നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരാ ഭഗത നമസ്കാരം 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 എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖമായി പോണു ഞാൻ ഇല്ല 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 അവിടെ നാലുമണിയല്ലായുള്ളൂ ഇവിടെ എന്റെ പേരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു അതുകൊണ്ട് വന്നതാ രണ്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് സഫിയർ അള്ളുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഖൈബറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അവളെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അതെ 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 പിന്നെ ചോദിച്ചു ദാവീദിനെ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്തിട്ട് തന്റെ അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് യഹോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ആർക്കാണ് ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് അതെ 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 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് രണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പോകതെ കൊടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ഏതിലും ഒന്ന് നിക്കട്ടെ ഇറങ്ങി പോടാ നിന്നെ ആരും ഇവിടെ എടുത്തേ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെണ്ടക്ക ശരി ഇട്ടിരുന്ന കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ പുള്ളി അങ്ങനെ അല്ല ഇട്ടേ ആര്യവാറിനെ എടുത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു അതാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തതുള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പകരം കൊടുത്തു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ രണ്ടും ബൈബിളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത നമ്മൾ കുറ്റമല്ലോ അത് ആദ്യം അത് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വിഷയം ഞാൻ ബൈബിൾ ഡിഫൻഡർ ആവാനെ എനിക്ക് അത് എടുക്കുന്ന ഒന്നോ ഒന്നാമത് ഇഷ്ടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറ്റാക്ക് ഉള്ളു പോരട്ടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ള തെളിവ് ഭാര്യമാരെ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തു എന്നുള്ള തെളിവ് ഇത് പണ്ട് വേറൊരാൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ കയറി പറയുമ്പോൾ വാ അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇതിന് തൃപ്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ താഴെ ഉണ്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുപ്പിക്കാം ഇത് പണ്ട് ഒരാൾ മറുപടി നടന്നപ്പോൾ വാ വളരെ അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരുന്നു എനിക്കത് തൃപ്തിയായി വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ച ആളാണ് ഫഹദ് വീണ്ടും അത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം ഞാൻ എടുപ്പിക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദര ാണ് നിങ്ങളെ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളതും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് തെളിവിടൂ ദാവിദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് വചനം മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ അനുവദിക്കോ വായിക്കണം വേണ്ട അല്ല പ്രസരെ രണ്ടേ രണ്ട് വചനം മാത്രം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ടോക്കില്ല ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ ഭാദെ ഇയാള് രണ്ടും പത്തും വിഷയം ഇവിടെ എടുക്കണ്ട ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പുള്ളിനെ പുള്ളിക്ക് ഞാനേ പറ്റൂ എന്റെ രീതിയെ പറ്റത്തുള്ളൂ കൊടുത്തു എന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ 
കൊടുത്തു എന്നതിന് തെളിവുണ്ട് കൊടുത്തു എന്നതിനും തെളിവുണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നതിനും തെളിവ് വേണ്ട കൊടുത്തു എന്ന തെളിവ് ആദ്യം പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ മതം വിടും ഇത് അറിഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയെ അന്യന് കൊടുത്തു ആ പോരട്ടെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആ അന്യനോ കൂട്ടുകാരനോ അയൽക്കാരനോ മകനോ കൊടുത്തത് സാധനം ഇടും എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത പിടിക്കുന്ന അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പിടിച്ചാ പോരെ ആണ്ട ഉടനെ മകനോ മകനെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റവൻ വന്നത് അല്ലയോ പൊളിച്ച് അവന്റെ കൈ കൊടുത്തേ അത് വിടെ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ വാരം പിടി ഇത് രണ്ടും ഒന്നാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ല കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അതായിരുന്നു വലിയ പൻ പോകും അതെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കൂട്ടുകാരൻ കൊടുത്തതെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനം എന്ന് നിർത്തി നടന്നുവെങ്കിൽ അതെ കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്രദറെ ആദ്യം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വായിച്ച് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യവും അതിന് മുൻപത്തെ വാക്യവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചതാണ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ടോ ഭഗതിന് തെളിവുണ്ടോ അല്ല ബ്രദറെ നിങ്ങളും കൂടെ സമ്മതിച്ചൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു വചനം വായിക്കും ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തു എന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ ഭാഗതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ചീപ്പല്ലേ ആ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അപ്പന്റെ പേര് പറ അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പോലീസ് മുറ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് മുറ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വന്തം ഫഹദിന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റോടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന അവൻ തോറ്റു എന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരുന്ന അവൻ തോറ്റു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഫഹദ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നീ നിന്റെ കാര്യം പറയാന്ന് അല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ട് ഇനി അത് വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാം പറഞ്ഞ വാക്ക് താങ്കൾ മാറ്റി അപ്പൊ ഭഗത് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ എടുക്കാണ് ആ എടുത്തോളൂ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രോസ് നിങ്ങൾ ആ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനം കൂടെ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തായാലും ഞാൻ ബഹളം വെക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല പ്ലീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടോട്ടെ കേക്ക് കേൾക്ക് കേൾക്ക് ബ്രസ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ മ്യൂട്ടാക്കിയ കാണത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ വചനം എടുക്കുവാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷാമുവലാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ടേക്ക് യുവർ വൈഫ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് ദം ടു വൺ ക്ലോസ് ബ്രദറെ മലയാളം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പോയേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ വി ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷന നമുക്കറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എന്തൊരു എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല 
വൈകാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ അയാളെ സായിപ്പിന്റെ മോനെ വാരിയർ കേൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആഗ്രഹം മലയാളത്തിലും വായിക്കണ്ട മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആരും സായിപ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇയാള് സായിപ്പിനുണ്ടായതാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ 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 അതെങ്കിലും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഏറ്റവും പുതിയത് തുറന്ന് വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും മലയാളം നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതിയത് പുതിയത് തപ്പി പോകാറില്ല എൻ ഐ വി ഏറ്റവും പുതിയതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഫഹദ് എത്ര വിവരം കെട്ടവനാണ് അത് ബൈബിൾ ഹബിന്റെ എവിടെ വേണേലും കേറി നോക്കിക്കോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തഫ്സീർ ഇല്ല സഹോദര മൂലഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഭാഗത്തെ ഭാഗത്ത് അന്നേരവും മെഴുകുള്ളൂ മൂലഭാഷയ്ക്കകത്ത് അനധർമ്മ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ വിവരക്കാടായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഏത് വഴിയില്ല പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ തമിഴ് പിടിച്ചില്ലേ എം സി തമിഴ് പറഞ്ഞു അതും നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ ജി ആയി പോയി കാര്യം എം സി പറഞ്ഞ തമിഴ് തമിഴ് ബൈബിളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തമിഴ് ബൈബിളിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ തമിഴ് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോഴത്തേന് എം സിയുടെ കിളി പോയി എം സിയുടെ ബൈബിൾ ൂലഭാഷക്കകത്ത് നിന്റെ അടുപ്പക്കാർക്ക് നിന്നാണുള്ളത് നിങ്ങൾ മൂലഭാഷയാണ് നോക്കുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം അതാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഓപ്പൺ ആക്കിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആ തരത്തിൽ ഭാഷ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബ്രോ പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ തെളിവിട്ട് ഇയാളുടെ അസുഖം തീരുമല്ലോ ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാള് അവനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് പുള്ളി ബൈബിൾ ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എനിക്ക് ബൈബിൾ ഹബ് അല്ല എനിക്ക് മൂലപദത്തിൽ നിന്നാണ് സാധനം വേണ്ടത് പോരട്ടെ സ്ട്രോങ് സെവൻ ഒരു മിനിറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സ്ട്രോങ് നമ്പർ സ്ട്രോങ് നമ്പർ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നേ ഏഴ് വർഷം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ഈ സാമാനം ഒക്കെ പഠിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ലേ എന്നുള്ളത് ഇലാഫത്തിന്റെ പദമാണ് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കല്ല അന്ന് മക്കറും മക്കറെല്ലാം ഓദിയ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വിട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട മനസ്സിലാക്കാദ്യം ഇത് ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബാറസ് ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ബാറസിന്റെ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു പദത്തിനകത്ത് ബാറസിന്റെ എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ തിരയുന്ന വെച്ചാൽ ബാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ എന്റെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്റെ അർത്ഥം തരണമെന്നോ എന്റെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം കൂടെ തരണം പറഞ്ഞ പകുതി സാറേ ഏത് ഇത് എന്റെ പൊന്ന് കേൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കേട്ട എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ അർത്ഥം കൂടെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്രസ മദ്രസയിലെ സാറേ ഒന്ന് കേൾക്ക് ഞാൻ മറ്റേ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു മദ്രസയിലെ സാറേ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു ഏ ഇയാൾ ഇതൊന്ന് കേട്ടെ ലേ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഹീബ്രു വിഷയത്തിൽ ഹീബ്രു വിഷയത്തിൽ 
ഇതിന്റെ ഒക്കെ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആളോട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പതുമേ ഇല്ല എന്ന് തള്ളാൻ വരരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം ബിജു മണക്കാട്ടിൽ ഞാനങ്ങ് ഹീബ്രുവിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഊളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല അർത്ഥം പറഞ്ഞപ്പോ പറയാം ബാറോസ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് അച്ഛൻ കൊച്ചാ ഒരുത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ തരും പറയാം സഹദ് ബാബു പറയാ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാരൂർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് അവിടെ ടു എന്ന് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴാ വാരൂർ പറഞ്ഞ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നതിനാ അവിടെ ഫഹദ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫഹദിനോട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെന്ന് വായിക്കാൻ പകത് കടന്ന് ഈ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് എന്ന് ഡി സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് പോലെ ട്രെമ്മിനകത്ത് അതായത് ഓയിലുള്ള ട്രെമ്മിനകത്ത് കടന്ന് ഉരുളുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ പോയോ ഒരു കോള് വന്ന അയാൾ പോയി അല്ല ഞാനല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അല്ല അതിന്റെ കാര്യം ഉണ്ട് പറയാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് പണ്ട് തൊട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹീബ്രൂല് വലിയ പണ്ഡിതൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹീബ്രൂ പണ്ഡിതൻ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് പൊതുസമൂഹം ഇതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കും എന്ന് പോലും ഉളുപ്പില്ല അതെ ഞാൻ എന്തേ ഇതിന്റെ മേളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കള്ളങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ ലേ എന്നൊരു പോലെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനത് ഡീപ്പ് ഇടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാണ് അങ്ങനല്ല 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 അതിന് പുള്ളി ഒരു അർത്ഥം കൊണ്ട് അതിന് ലേ എന്ന പദം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലേ എന്ന പദം അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ടു എന്നതാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ട പറസെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റാണ് അർത്ഥം പരിശോധിക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് നമ്മള് നമ്മളെന്തായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ആ സ്ട്രോങ് എടുത്തതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാനാണ് അപ്പോഴാണ് വാര്യർ ബ്രദർ ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയത് നമ്മൾ അത് നോക്കണ്ട ആ പദത്തിൽ ലേ എന്ന അക്ഷരമില്ല അത് ഇലാഫത്തിന്റെ പദമാണെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇലാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ബാരസ് പറഞ്ഞത് അല്ല വാര്യർ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള പദം എന്ന് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഇലാഫത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ച്വലി അവിടെ സ്ട്രോങ്ങിലുള്ളത് ആകെ എന്താണുള്ളത് റേ എന്നുള്ള പദമാണ് റേ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ അറിവ് അറിയില്ല റേഹ് എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ ലേ റേഹ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രോങ് പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് സ്ട്രോങ് നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ തരിക ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ലേ കൊണ്ടുവരേണ്ട തള്ളേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇയാൾ കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് കയറി തള്ളണ്ട അവിടെ ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഇലാഫത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഖൗഫത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അവിടെ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫഹദെ അവിടെ ലേ പിന്നെ താങ്കൾ എന്താ പറയാ അടുത്ത പദം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്ട്രോങ് പരിശോധിക്കാൻ അവിടെ അടുത്തത് എന്താണ് ഫഹദേ പറഞ്ഞത് വേറെ വർത്താനവും ഫിലോസഫി ഒന്നും വേണ്ട താങ്കൾക്കാണ് അറിയാത്തത് താങ്കൾ റേഖന്നല്ല അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോ ആ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇയാള് ഹീബ്രു ഭാഷ ഇങ്ങോട്ട് പാപ്പിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ആദ്യം പോയിട്ട് അറബി മര്യാദക
ഖവായിദ എന്താന്ന് അറിയാത്തവനാണ് സുഡാനി വന്നപ്പം സുഡാനിയായിട്ട് ഖവായിദ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതറിയാത്ത ടീമാ ഇവിടെ സ്വന്തം ഭാഷ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വേണേ ഇയാൾ ഇവിടെ ഹീബ്രുവിന്റെ ഞങ്ങളുടെ മൂലഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏ അവിടെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഹബി എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഹബി ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു യുവർ നെയ്ബർ നിന്റെ അയൽക്കാരന് ഫഹദ് ഇനി കൂടുതൽ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് മെഴുകാതെ അതെ ഫഹദ് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ ഹബി എന്നുള്ള സാധനം വാര പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്റെ ഡി പി നോക്ക് എന്നിട്ട് കിടന്നു അതിന്റെ സ്ട്രോങ് ഇട്ടേ ബ്രദറേ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ്ങിന്റെ കുന്തം കൊടുത്താൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ ഹബി എടുക്കാനാണ് താങ്കൾ ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയോ ഏത് മൂലഭാഷ എടുത്തു നോക്കിയോ ഈ ഒരൊറ്റ സാധനം അല്ലാതെ ആന്റെ സ്ട്രോങ് കൂടെ ചേർത്താണ് പറഞ്ഞു ഇട്ടേക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ അറിവ് വായിച്ചോളൂ ഫഹദിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹീബ്രൂവില് ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം വേണ്ട അങ്ങ് തള്ളിക്കോളിക്കുക ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു വായിക്കൂ അല്ല അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്തു വായിക്കൂ ഞാൻ വായിച്ചത് അടുപ്പക്കാർക്ക് എന്നുള്ളതാ അതല്ലേ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നാള് മലയാളം എടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ സായിപ്പിന്റെ കുഞ്ഞായത് കൊണ്ടോ പിന്നെ ബാരസ് ബ്രദർ എന്തിനാ മൂലഭാഷ മൂലഭാഷ പദം കണ്ടു അവിടെ അടുപ്പക്കാരെന്നാണ് ഫ്രണ്ട്ണ്ടല്ലോസ്റ്റുന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഏത് നോക്കി ബൈബിൾ ഹബ് വേണ്ട ഏത് സാധനം എടുത്തോ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ശമ്പുവിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നു പാതെ മെഴുകാതെ 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 ഈ രണ്ട് ശമ്പുവിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നിന്റെ അത്തി ഏത് സാധനം വന്നാലും അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് നെയ്ബേഴ്സ് ഞാൻ അത് കൂടാതെ ഇന്റർലീനിയർ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഇനി വേണ്ട താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതി മറ്റു വേറെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ദി വൺ ഹൂ ഈസ് ഇന്റർ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്താ പുള്ളി വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഒന്നുമില്ല എന്നാ എന്റെ ഫഹദ് എന്റെ കയ്യില് ഏഴോളം ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല ഏഴോളം ബൈബിളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എന്റെ എന്റെ മമ്മി ഇവിടെ കടന്ന് എന്തോരം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ ഐ വിയിൽ പുള്ളി ഒരു സാധനം വായിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് ഓക്കെ ഐ വിൽ ടേക്ക് യുവർ വൈഫ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ദം ടു വൺ ഹൂ ഈസ് ക്ലോസ് ടു യു ഇത് പുള്ളി നേരെ അങ്ങ് അടുപ്പക്കാരാക്കി ഏടാ നിന്റെ അടുത്തുള്ളവന് കൊടുക്കും അല്ല നിന്റെ അടുപ്പക്കാരല്ല നിന്റെ അടുത്തുള്ളവൻ ഫെഹദ് ടേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഗിവ് ദിസ് ടു ദ വൺ ക്ലോസ് ടു യു സിറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു യു ബീയിങ് ക്ലോസ് ടു യു എന്താണ് അർത്ഥം ഫഹദേ ഗോൾ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് മാൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു സേ സംതിങ് യു ഓട്ട് ടു ഗിവ് ദി റെഫറൻസ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ആ വാക്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവിദിന്റെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവിദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് അടുത്ത ബന്ധുക്ക് കൊടുക്കും അതാണ് ആശയം പുള്ളി ആദ്യം എൻ ഐ വി ട്രാൻസ്ലേഷൻ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് മൂലഭാഷ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു മൂലഭാഷ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം സാറിന്റെ കൈ വിട്ട് പോയി അതിന്റെ അതായാൽ കിടക്കുന്നത് അവധി കിടന്നു അതിന്റെ മെഴുകിച്ചാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വായിച്ചു ഇനി ഇയാള് മലയാളത്തിൽ വായിക്കും ആ നിന്റെ അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ഞാൻ തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പരിശോധിക്കും ഞാനല്ലേ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്പർ വരെ പറഞ്ഞു അത് ആരോ നീ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ശാമുവിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്കി വായിച്ചേ മലയാളത്തിൽ 
മൂലഭാഷയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി മലയാളം നമുക്ക് വായിക്കാം നിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിനക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തും നീ കാൺകെ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഇപ്പൊ അതാ നമ്മള് നേരത്തെ മൂലഭാഷ ബാക്കി വായിക്കട്ടെ അവൻ ഈ സൂര്യന്റെ വെട്ടത്ത് തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഇവിടെ ശയിക്കും ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് ഫഹദ് വായിക്കുന്നതിനും ഒരുപാട് നേരം പോകുമ്പോൾ ഫഹദ് താഴെയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫഹദ് അത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഫഹദ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന കാര്യം ഫഹദ് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഇത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ കൂടെ വായിച്ചേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനു കൊണ്ട് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതിനുണ്ട് ആദ്യം കൊടുക്കു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിക്കാം അടുത്തത് കൊടുത്തത് വായിക്കാം ഇത്രയും നേരം അതിനകത്തല്ലേ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചേ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ മതം വിടും ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആർക്കെങ്കിലും യഹോവയായ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തു മതം ഉപേക്ഷിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം വായിച്ചത് ഏതാ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ വചനമായിരുന്നു വായിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനവും അത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നീ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫഹദിനെ കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞ അതാണെന്ന് സൂര്യവട്ടത്ത് മുഴുവൻ ആൾക്കാർ കാണ കൊടുക്കുമെന്നാണ് യഹോവ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറ അതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ യഹോവയുടെ പ്രവചനം എന്തായിരുന്നു യഹോവയുടെ പ്രവചനം ഒന്നും അല്ല യഹോവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആദ്യ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഗതിയും പിടിക്കുന്നില്ല ഫഹദ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഴുകിച്ച എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ആദ്യം വന്നിട്ട് കേറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പിന്നെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് പോയി മൂലഭാഷ പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ അവിടെ നെയ്ബർ എന്ന് കിടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോയി പിടിവിട്ടു അന്നേരം പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രോങ്ങിന്റെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് മെഴുകി തൂറി മെഴുകി തൂറി വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രോങ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു സ്ട്രോങ്ങിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയില്ല ഫ്രണ്ട് കമ്പാനിയൻ ഫെലോ ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ കമ്പാനിയൻ കമ്പാനിയൻ ഉണ്ട് തോഴൻ അല്ലെങ്കിൽ തോഴി ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അടുത്ത ഫെലോ ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കത്തില്ലേ യു ഫെലോ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം അത്ര ഉള്ളു അല്ലാതെ അതിന്റെ അത് റിലേറ്റീവ്സ് എവിടെ ഈ വരുന്നു ഈ പൊട്ടത്തരം വിളമ്പോ എന്നല്ലാതെ ഇനി അടുത്ത ഇനി അടുത്ത വാരി ചോദിച്ചാൽ അടുത്തതിന് ഉത്തരം പറയാം ഏതായാലും അത് പോയി ഇനി അടുത്തതിന് ഉത്തരം പറയാം ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിശുദ്ധമാ നിങ്ങൾക്ക് വായി തോന്നിയത് ഇടാനുള്ള സാധനമല്ല അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഫഹദ് കൊടുത്തു ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ഈ പറഞ്ഞാൽ അവസരം തരുവല്ലോ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്ത തെളിവിന് ഇസ്രായേൽ മൊത്തം കാണുകെ ഓക്കെ എന്താ തെളിവ് തരുവാണ് ആ പ്രവചനം പൂർത്തീകരണത് രണ്ട് എന്നെ വായിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എടുക്ക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അതെ 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 അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ മൊത്തം കാണുകെ ആ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തെളിവ് അങ്ങനെ
രണ്ട് ഷാമുവൽ പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ അപ്ഷലോമിന് വെൺ വെൺമാടത്തിന്മേൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു അവിടെ അപ്ഷലോം എല്ലാ ഇസ്രായേലും കാണുകേ നേരത്തെ പ്രവചനം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഇസ്രായേലും നിനക്ക് കേറ്റ് വാക്കുകൾ തള്ളിയിടാനുള്ള സാധനം അല്ല ബൈബിൾ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാള് വാ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ വായിക്കണം കേട്ടോ ആ അവൻ പോയോ ഫഹദ് പോയോ പോയി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉള്ളതുപോലെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫഹദ് നിൽക്കില്ല കാര്യം ഫഹദ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചത് ഫഹദ് നിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദാ കേട്ടോളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് അടുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടോണം അങ്ങനെ അവർ അപ്ഷാലോമിന് വെൺമാടത്തിന്മേൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു അവിടെ അപ്ഷാലോം എല്ലാ ഇസ്രായേലും കാണുകയെ തന്റെ അപ്പന്റെ വെപ്പാട്ടികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഫഹദിന് വെപ്പാട്ടിയാണോ ഭാര്യ പുള്ളി പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ആ ആർക്ക് വേണേലും പരിശോധിക്കാം എല്ലാരും ബൈബിൾ എടുത്ത റെഫറൻസുകൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കണോന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വരോബയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ സാക്ഷാൽ അപ്പോസലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് തിരുവഴുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഇവന്റെ അത്ര ഒരു കള്ളം വേറെ കാണത്തില്ല അല്ല പുള്ളി എന്ന് പുള്ളിയുടെ കാര്യം നടത്തിയ ചോദി കാരണം അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫകത് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ഇതിന്റെ വാലിന്റെ പുറകെ നടക്കുമല്ലായിരുന്നോ അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകെയല്ല ഓടിയില്ലേ പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം മുഹമ്മദിനെ തെറി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരും മനസ്സിലായോ അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം അത് പുള്ളി നടത്തിയേച്ച് ഓടി വേറെ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ കേറ്റുമ്പോ അഭിമാർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പരിപാടി നടക്കത്തരുന്ന പറയാം ഏതോ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം എടുത്തോണ്ട് വന്നേച്ച് എന്തോ ഊരിയാവോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് പിന്നെ അതിനകത്ത് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി ഇത് വരെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ അതേ കയറി കൊത്താതിരിക്കുക അപ്പോഴേ അവരുടെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കേസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്യാം അവൻ അപ്പോഴേ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണിച്ചരാം ഇതെന്തോ വ്യാകരണം ഇവരുടെ അന്ന് ആ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് കുറെ വ്യാകരണം എടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേച്ച് ആ പാട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ഇതുള്ളതിന് രണ്ട് ട്രക്ക് നിറയെ എടുത്താൽ പോലും ഉള്ള ഈ എന്തോ അത് പറയുന്നത് വിവരണങ്ങളാണ് ഇന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് അങ്ങനെയാണ്ഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏ അല്ല ഇന്നും അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്നും വിവരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് ട്രക്കിനകത്ത് കയറ്റുന്നത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ ഓരോ അണ്ണന്മാരും വന്നേച്ചോ അവരുടേതായ ഈ വെളുപ്പീരും ഇതൊക്കെയാ നടക്കണേ ഇത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വെച്ച് അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് അവർ വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടും ഇതല്ല നമ്മൾ അതേ കയറി കൊത്തരുത് ഇവന്മാർ പോകാരിയുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വിവരിക്കാൻ പറ അല്ലല്ല തോമസ് ബ്രദറെ തോമസ് ബ്രദറെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് അവരുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടേക്കുന്ന റൂമാ അത് മാത്രം ഇട്ടേക്കുന്ന റൂമല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടേക്കുന്ന റൂമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് കറക്റ്റ് സാധനം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഫഹദ് ഓടിയല്ലോ അതിനും വലിയ സാധനം വേണോ ഇതിനും വലിയ ശരിയാ സംഭവം ശരിയാ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആരാ പറഞ്ഞേ അല്ല ഇതില്ലട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് പറയുന്നത് അതിലും ഇതിലും ആട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് തന്നെ അത്രയും വാക്യങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ട്രക്ക് നിറയെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക 
എന്നിട്ട് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് വന്ന് വെച്ച് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും തമാശ ഇന്ന് അവരുടെ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി വേദപുസ്തകം തരുന്നുണ്ട് അതിനാണ് വേദപുസ്തകത്തെ പൂർണതയുടെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ